Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di sini Edi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan beberapa tanaman cabai saya yang terserang hama penyakit kutu kebul atau apit atau sebangsanya. Ini berbentuk putih, letaknya di belakang atau di bawah permukaan daun. Di sini teman-teman harus waspada tentang penyakit ini kalau ingin tanamannya berbuah. Mari kita lihat dan mari kita teliti apa saja ciri-cirinya. Jadi seperti yang terlihat di dalam video ini, ciri-cirinya seperti ini, teman bisa uh, melihat sendiri atau nanti ada teman yang mengalaminya. Ini yang menyebabkan tanaman kita itu tertunda berbuahnya, bahkan berakhir pada kematian tanaman tersebut. Di sini nanti kita akan berikan obatnya atau penanggulangannya. Jadi bahan dan alat yang perlu disediakan adalah parutan teman-teman dan kunyit juga ini ada mangkok jadi ambil saja beberapa ruas ini untuk adonan kurang lebih setengah liter air teman-teman jadi kita langsung eksekusi caranya kunyit tersebut kita parut mohon maaf ini parutan kita sering kita gunakan untuk memarut kunyit jadi warnanya menjadi kuning kunyit atau kunir kalau di tempat saya disebutnya kunir di sini parut kunir sebanyak tiga ruas sampai dengan halus seperti pada video yang kita contohkan tambahkan kunyit yang sudah kita haluskan tadi dengan setengah liter air bersih ingat air dari sumur bukan air pam nah dalam mangkok tersebut kemudian kita diamkan beberapa saat kemudian kita lanjutkan pengadukan menggunakan alat apa saja saya di sini menggunakan alat aduk itu berupa sendok maksudnya supaya benar-benar tercampur yaitu kunir atau kunyit yang sudah kita parut sebelumnya menjadi satu dengan air tersebut dan teman-teman bisa menggunakan saringan yang teman-teman punya tapi di sini saya menggunakan e, kain bersih saja saya letakkan di atas e, spray alat spray saya kemudian saya tuangkan seluruh airnya itu ke dalam spray milik saya ini ukurannya adalah kurang lebih setengah liter pelan-pelan saja jangan sampai tumpah dan ini adalah saat pengaplikasiannya atau penyepreannya teman-teman harus melihat waktu dan kondisi saat yang tepat adalah saat setelah habis hujan atau setelah hari hujan Mari kita bedakan dari sebelumnya Jadi pada saat setelah hujan 100% semua hama atau semua kutu yang menyerang pada tanaman cabai ini Akan bersembunyi di bawah daun atau di balik daun Dan ini tentu saja akan memudahkan kita dalam mengatasinya Langsung kita eksekusi pada permukaan bagian bawah daun di mana tempat kutu dan hama tersebut e, berdiam diri atau bersembunyi namun pada saat hari cerah atau tidak hujan kebanyakan dari kita lalai untuk tidak menyeprainya di permukaan sehingga pada saat permukaan daun bawah atau bagian bawah itu sudah mengering hama penyakit atau kutu kebul yang berada di permukaan akan kembali ke bagian bawah Ya, disitulah alasannya mengapa kita menggunakan ramuan yang sama, teknik yang sama, tetapi hasil berbeda. Dan di sini, gitu, teman-teman itu jangan lupa untuk e, menyeprainya atau menyemprotnya pada bagian bawah, batang, dan juga di atas permukaan. Bahkan di bagian pucuk juga tidak apa-apa, karena ini adalah ramuan herbal. Sedangkan untuk ampas kunyit yang atau setelah kita parut sebelumnya itu kan terdapat endapan endapan dari kunyit ini pun atau ampas kunyit ini pun sangat bermanfaat sekali untuk pupuk sekaligus pengendalian hama belalang jangkrik ulat bahkan yang lainnya itu tidak mau mendekat kalau terdapat aroma kunyit kita bisa menambahkannya tersebut atau pupuk kunyit tersebut sebagai pupuk tambahan untuk tanaman cabai kita caranya pun cukup gampang yaitu cukup dituangkan saja ke bagian pangkal batang tanaman cabai ini hingga semuanya habis seperti pada contoh video Semoga bermanfaat dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya